Before we begin today, I want to tell you how much Gloria and I have enjoyed being in this place. Но прежде всего хотел бы сказать, что нам с Глорией, но настолько приятно быть с вами. Have you enjoyed the conference? Вам нравится конференция? Hallelujah! Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Well, if the pastor would allow us to, we might come back sometime. Если пасторик нам разрешит, мы мы еще вернемся. Thank you, Lord. Спасибо. Yes, Amen. Amen. I want you all to know something. Я хочу, чтобы вы все кое-что знали. Gloria and I love those people. Мы с Глорией любим вот этих людей. Rick and Denise Renner are so special to us. Rick and Denise Renner для нас особенные люди. Amen. Amen. We love you with all of us. Мы любим вас всем сердцем. Praise God. Слава Господу. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. We've been together how long? Мы как давно уже вместе? Twenty-five years. Наши дружбы 25 лет. Давай еще 25 лет дружить. 106 Псалом, 20 стих. He sent his word and healed them and delivered them from their destruction. Послал слово свое и исцелил их и избавил их от могил их. Let's read it again. Еще раз прочитаем. He sent his word and healed them and delivered them of their destruction. Он послал слово свое и исцелил их и избавил их от могил их. The healing power is in his word. Исцеляющая сила Божья содержится в его слове. Amen. Amen. Let's read it again. Еще раз прочитаем. He sent his word and healed them and delivered them from their destruction. Он послал слово свое и исцелил их и избавил их от могил их. Say this. I open my heart and mind. Повторяй за мной. Я открываю свое сердце и разум. I take his word this morning. Я принимаю его слово сегодня. I feed my faith on it. Моя вера питается его словом. I receive my healing right now. И я прямо сейчас беру, принимаю свое исцеление. Amen. Amen. Let's go to the 136th Psalm. 135 Psalm, пожалуйста. Oh, I love this. Oh, но очень мне нравится это место. Verse one. С первого стиха. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его. Oh, give thanks unto the God of gods, for His mercy endures forever. Славьте Бога богов, ибо во век милость Его. Oh, give thanks to the Lord of lords, for His mercy endures forever. Славьте Господа господствующих, ибо во век милость Его. To Him who alone does great wonders, for His mercy endures forever. Того, который один творит чудеса великие, ибо to him that by wisdom made the heavens, for his mercy endures forever. Который сотворил небеса премудро, ибо... To him that stretched out the earth above the waters, for his mercy endures forever. Утвердил землю на водах, ибо... To him that made great lights, for his mercy endures forever. Сотворил светило великие, ибо... The sun to rule by day, for his mercy endures forever. Солнце для управления днем ибо. The moon and stars to rule by night, for his mercy endures forever. Луну и звезды для управления ночью ибо. Say it three times, one right after the other. Давай еще раз повторим. His mercy endures forever. Три раза подряд повторяем ибо во век милости его. Раз, два, три.
When I first accepted the Lord as Savior, I was, I, like I said last night, I had uh, gone out away from God since I was a little Boy. Я уже рассказывал о том, что я, ну, просто с раннего возраста не был с Богом. Я, можно сказать, был отступником с ранних лет. Я вообще ничего не знал о рождении свыше. Я всегда был уверен, что такой грешник, как я, никогда не станет ни служителем, ни проповедовать не сможет. И я нашел вот это место Писания. His mercy endures. Oh, that was good news for me. Then I found another scripture. The Bible says that Jesus died for the ungodly. В Библии написано, что Иисус умер за нечестивых, за грешников. He died for the ungodly. Он умер за нечестивцев. I qualify. Я вот как раз и был таким самым нечестивым. That was me. Я. Amen. Amen. And His mercy endures forever. А милость Его пребывает во век. Слава Ему. Hallelujah. Hallelujah. Isn't that good news? Хорошая новость для тебя это или нет? All right. Ah. Now let's look at Psalm 86. 85 Псалом, пожалуйста. He sent his word and it healed. Он послал слово свое и исцелил. I'm receiving my own healing right now. И я принимаю свое исцеление сейчас. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Say, brother Copeland, are you sick? Брат Копланд, вы что болели? No. Нет. You don't have to be sick to receive healing. Для того, чтобы принимать исцеление, не обязательно болеть. When you're not sick, you receive healing and stay well. Когда ты не болеешь и все равно принимаешь исцеление, ты так никогда не заболеешь. Don't wait till you get sick to receive healing. Но зачем ждать, пока заболеешь, чтобы принимать исцеление? Receive healing every day. Принимай исцеление каждый день, каждый день. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Hallelujah. Hallelujah. Well, now the Lord wants me to tell you something. This is the way Gloria and I have lived for the past 50 years. Amen. Amen. Now I'm not saying this in any way calling attention to myself. И я говорю это не для того, чтобы привлечь внимание к себе или себя прославить. I'm calling attention to the power and the keeping power of God's word. Я хочу сегодня привлечь твое внимание к Божьей способности хранить нас здоровыми. My next birthday is December the 6th. 6 декабря у меня очередной день рождения. On that day I will be 80 years old. Мне исполнится 80 лет в этом году. Gloria's birthday. Gloria's birthday is next February. И у Глории будет рождение в следующем феврале. On that day she will be 75 years old. Ей исполнится 75. Stand up, sweetheart. Встань, пожалуйста. Amen. Amen. Now I, I'm saying this to the glory of God. И я все это говорю, чтобы прославить Бога. She and I have no prescription drugs. У нас нет никаких лекарств, которые нам выписывали бы врачи. То есть врачи нам не выписывают лекарства. You want me to tell you why? Знаете почему? We take healing every day. Мы каждый день принимаем исцеление. Hallelujah. Hallelujah. Psalm 86, are you there? Verse 15. But thou, O Lord, art a God full of compassion. Но ты, Господи, Боже, щедрый. Thou, O Lord, art a God full of compassion and gracious and long-suffering and plenteous in mercy and truth. Ты благосердный, долготерпеливый, многомилостливый и истинный. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Слава Ему. His mercy endures forever. Милость Его пребывает вовек. 
God is more interested in you being well than you are. Богу хочется, чтобы ты был здоров гораздо больше, чем тебе самому этого хочется. Think, th- think about this with me just for a moment. Can God win souls into the kingdom without other people? Как ты думаешь, Бог сможет проповедовать Евангелие на земле без тебя? No. No? Нет. We're it. Мы те, кто проповедует. Мы те, кому он поручил. Amen. Go into all the world and preach the gospel to every creature. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякому творению. Now to do that, God needs you well. И чтобы ты мог проповедовать, Богу надо, чтобы ты был здоров. To do that, God needs you strong. Богу нужно, чтобы ты был сильным. Amen. Amen. For you to do that, God needs you wealthy. Богу нужно, чтобы ты был богат и здоров для того, чтобы ты мог проповедовать. Amen. He's more interested in our being well than we are. Бог заинтересован в нашем преуспевании больше, чем мы сами в нем заинтересованы. Do we need God? Нам нужен Бог. Absolutely. Конечно, да. Ah. Uh-huh. But God needs us. Оказывается, и Бог нуждается в нас. You missed a chance to shout, right? Вот вы упустили возможность крикнуть аминь. Упустили уже. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's look in Isaiah chapter 53. Исайя 53 глава, пожалуйста. Isaiah 53. Исайя 53. Verse four. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Но он взял на себя наши немощи. Он понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Но он был изранен за грехи наши. Он был мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Now I want you to notice something in the scriptures that we're about to read. Обрати внимание на кое что, что мы читаем. Notice in this scripture, he has borne our griefs and sorrows. He has borne our sicknesses, our diseases, our weaknesses, and our pain. Он понес, он взял на себя нашу боль, нашу немощь, наши болезни, любую хворь. All right, now that's healing, right? Вот оно, исцеление. So let's put healing right here. Исцеление у нас уже есть. Now look at this. He was wounded for our transgressions and bruised for our iniquity. И еще за беззаконие наши он был мучим. Now that's sin. Речь идет о грехе. Amen. Amen. So here is sickness, disease, weakness, and pain. Он разобрался с болью, с болезнью, с любой хворью. Right. And in the very next verse are sicknesses. I mean, our sin. И в следующем же стихе речь идет о грехах. И с грехами разобрался. It's not sickness and disease. Well, you know, I mean, yeah, yeah. Нет разделения между болезнью и грехом. Oh, but our sins. Да, вот с этим разобрался, а с этим нет. О, нет, не так, не так. It's all one package. Вместе сразу разобрался со всем. All one package. Сразу разобрался со всем. By his stripes we are healed. Ранами его мы уже исцелены. Amen. Amen. It all happened on the same day. Все произошло в один день. See, the sickness and the disease was part of the sin. Ведь болезни и немощи пришли из-за греха. Amen. Amen. If it hadn't been for sin, there never would have been any sickness. Не будь греха, не было бы и болезней. So God dealt with both of them at the same time. Бог сразу разобрался с проблемами со всеми. One problem. Одна. One redemption. Одна проблема, одно искупление. 
Amen. То есть была решена общая комплексная I'm проблема. You now, this is, this is really, really big to God. На самом деле для Бога это очень важно. Amen. Вот чтобы мы поняли это, для Бога важно. Now then, Итак, let's look at Matthew 8:17. Матфея 8:17. Matthew chapter 8, verse 17. Matthew 8, 17. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Himself took our infirmities and bare our sicknesses. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. He took our our sickness. Он взял немощи и болезни. He took it into his own body. Взял сам на себя. Now, let's look at this picture from 1 Peter chapter 2. Первая Петра, вторая глава, пожалуйста. Look at the 24th verse. 24 стих. Who his own self bare or took our sins in his own body on the tree that we being dead to sin should live under righteousness by whose stripes ye were healed он грехи наши сам вознёс телом своим на древо дабы мы избавившись от грехов жили для правды ранами его вы исцелились sin грехи болезни same day в один и тот же день same jesus тот же самый иисус один и тот же иисус same cross совсем разобрался на одном и том же кресте they're not separate нет разделений amen amen i want to tell you something about я вам хочу кое-что сказать this was years ago много лет назад I was well. It's right at the beginning of this ministry, so it's approximately 50 years ago. Около 50 лет назад, когда мы только начинали служение. I didn't know back there then all these things that I'm telling you now. Я тогда еще не знал всех тех вещей, о которых я говорю сегодня с вами. I don't know. I don't know much now, but I know more than I did then. Я и сейчас не так уж много знаю, но тогда я вообще ничего не знал. I had the flu. У меня была простуда. I hurt all over. У меня болело везде, ломило. My throat hurt. Горло болит. My eyes hurt. Глаза болят. My head hurt. Голова болит. My hair hurt. Волосы даже болели. You know what I'm talking about? Понимаете, как вот простудно, простуда. So Gloria needed to go to the shopping center for some reason, and I drove her there. И Глория нужно было поехать в магазин, я ее повез в магазин. I didn't feel like driving. Мне вообще не хотелось садиться за руль. And so she got out of the car. I said, "You go on. I'm going to wait in the car for you." Она пошла в магазин. Я говорю, я не пойду в магазин, я в машине тебя подожду. Oh Jesus. Иисус. Oh Lord. Господь. I don't know whether I'm going to be able to drive this car home. Я не знаю, я смогу жену до дома довести потом. My Bible was laying right here on the seat. И у меня рядом со мной на сиденье лежала Библия. I had it open to that scripture. И было открыто это место Писания. This is the day that I learned this. И вот в тот день я понял. I began to pray. Я начал молиться. Oh Father. Отец. His own self bear my sin in his own body on the tree. Он сам своим телом мои болезни вознес на древо. That I, being dead to sin, should live under righteousness. Чтобы я избавился и от грехов и жил для правды. He bore my sin in his own body on the tree. Он взял мои грехи своим телом поднял их на древо. I believe that. В это то я верю. My life is based on that. Потому что моя жизнь основывается на этом. He's my Lord and Savior. Он мой Господь Спаситель. By whose stripes ye were healed. И ранами его вы исцелились. Yeah, 
By his stripes we are healed. By his stripes we were healed. By his stripes we are. Ранами его мы. By his stripes we were. Уже исцелены, являемся исцеленными. И там и там в двух местах. If I was, I am now. Если я был исцелен уже в прошлом, значит я сейчас должен быть здоров. I picked up my Bible. Я взял Библию. And I did this. Вот что я сделал. Father, in the name of Jesus, Отец во имя Иисуса, I choose to believe this. Я принимаю решение. Я избираю верить в написанное. I believe it. Я верю в написанное. I believe it. Я верю в то, что написано. By His stripes, two thousand years ago, I was healed. Две тысячи лет назад его ранами я был исцелен. If I was 2,000 years ago, I am today. И если я был исцелен 2,000 лет назад, то сегодня я должен быть здоров. I believe this. Я верю именно в это. Satan, I'm telling you, I believe this. Сатана, я и тебе говорю, я верю в это. Amen. 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 Слава Богу. Стало лучше. Стало лучше. И я думаю, вот мне уже хорошо, я могу за рулем домой жену отвезти. Все равно где-то слабость еще какая-то осталась, но но получше, получше работает. Ранами его я уже исцелен. Значит, я исцелен. Я исцеленный. I choose to believe that. Я выбираю верить в это. I'm here. А я исцелен. Gloria came out and got in the car. Gloria выходит из магазина, садится в машину. Now it hadn't been but a few moments ago I was going to ask her to drive. Вот незадолго до этого я хотел ее попросить сесть за руль, я не мог. But by the time she got back, I'm feeling pretty good. 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 I'm feeling I believe I'll just drive home. Я думаю, я доеду. Amen. Thank you, Lord, that I'm healed. Спасибо, Господь, за то, что я исцелен. Thank you, Lord, that I'm healed. Спасибо, Господь, за то, что я исцелен. And I've told Gloria, you know, about this, and so we're thank God I'm healed. И я начал Глории рассказывать о том, что я понял, и мы начали благодарить Бога за мое исцеление. Now compare that with, well, Brother Copeland, I know he's going to heal me sometime. Но вот некоторые что говорят, брат Копланд, я верю, что когда-то он меня исцелит, когда-то. In his own good time. Вот когда Богу покажется, что пришло время меня исцелить. That's not receiving. Вот это неправильное принятие исцеления. Amen. Amen. You remember we talked about last night about when God created the heavens and the earth and the Spirit of God was moving on the on the face of the deep. Помните вчера вечером мы говорили, что когда Бог творил небо и землю, Дух Божий носился, двигался над землей. The Holy Spirit was moving, but nothing was happening. Дух Святой двигался, но ничего не происходило. Nothing happened until God said, "Light be." Пока Бог не сказал вслух, да будет свет. And then the Holy Spirit swung this. И тогда Дух Святой сделал так, что появился свет. But now think about this. Подумайте об этом чем. What if God had said? А что если Бог сказал? The Holy Spirit is moving. Дух Святой двигается. Isn't it wonderful? Как красиво он двигается. He's moving. Какие движения? On the face of the deep. Движется над берегом. And I know in His own good time. И когда Духу Святому захочется. In His own time. Когда Духу Святому somehow захочется, пусть он light will be. Сделает так, чтобы был свет. It is still me dark. По-прежнему мы с тобой жили в темноте. 
Wouldn't it? Правда? Uh, it, it would still be dark. По-прежнему темно бы было. Why? Почему? Because there was no faith in those words. Потому что если Бог так сказал, то это не были бы слова веры. And faith is the substance of things hoped for. А вера есть осуществление ожидаемого. Without faith there is no substance to your healing. Если нет настоящей веры, то нет твердой уверенности в том, что ты будешь исцелен. Amen. Amen. Нет God said, "Light be." Бог сказал, да будет свет. And 24 hours later, there was 16 billion miles of universe. потом через 24 часа 16 миллиард 16 miles около 30 миллиардов километров протяженность вселенной 30 миллиардов. Amen. Большая. Yeah. Hallelujah. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Faith. Vera. Say it. Faith. Скажи, вера. Say it again. Еще раз. Вера. One more time. Еще раз. Вера. I am healed. Я уже исцелен. We were in a <laughs> we were in a meeting. At, a number of years ago and Gloria and I were out in the foyer of the church. И несколько лет назад мы с Глорией были на одном служении, и мы с супругой были в фойе церкви. Brother Hagen was preaching that night and uh, he'd preached along these same lines. И брат Хейген проповедовал в тот вечер, и он проповедовал как раз используя эти стихи на основании этих стихов. And he was preaching on 1 Peter 2:24 that we were healed, we are healed. И он использовал вот эти стихи из 1 Петра 2:24, что мы уже были исцелены, мы Значит, уже исцелены. And suddenly this woman came out through the doors there at the uh, door of the church. И вдруг из дверей выходит женщина. She said, "Glory to God." И говорит, "Слава Богу!" I have been healed for 2,000 years, and I'm just now finding out about it. Я оказывается две тысячи лет назад была исцелена, и мне только что сообщили. Вот дают. Amen. Amen. Some of you this morning are just now finding out about. Кто-то в этом зале тоже только что узнает о том, что уже давно. Your healing has been there all the time. Твое исцеление всегда с тобой было. If you know Jesus as your Lord and Savior, your healing's been on the inside of you all these all these years. Если Иисус уже твой Господь на протяжении всех этих лет, пока он твой Господь, исцеление внутри тебя было. Amen. Amen. That healing power did not come in me that day. И исцеляющая сила вошла в меня. That day that I was sitting there with all the flu symptoms. Не тогда, когда я заболел. No, it was in there already. Нет, когда я заболел, исцеляющая сила уже была внутри меня. The Spirit of God lives in. Дух же Божий вошел в меня до того, как я заболел. His faith is inside me. И его вера, Божья вера внутри меня. His faith is inside you. И Божья вера сегодня внутри тебя. Your healing power has been there all the time. И исцеляющая сила Бога в тебе со дня спасения. But that day, because I chose to believe it, it activated. Но вот в тот день, когда я заболел, я решил использовать эту веру, и она подействовала. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Слава Богу. Thank you, Lord Jesus. Спасибо, Господь Иисус. Praise you, Father. Славим тебя, Отец. People have had a big problem with. Do you really think it's God's will to heal? Людям так сложно понять, что Бог хочет исцелять. Они все время спрашивают: А ты правда уверен, что Бог хочет меня исцелить? Was it God's will for you to be saved? А Бог захотел, чтобы ты получил спасение? Да или нет? Well, yeah. If it's His will for you to be saved, it's His will for you to be healed. Раз Бог захотел, чтобы ты был спасен, значит автоматически Он хочет, чтобы ты был здоров. But you know what I'm talking about. I mean, people have really had trouble with that. Но людям сложно это принять и понять. Well, I don't know, brother Copeland. Ой, но я не знаю, брат Копел. I've asked God to heal me. Я так давно прошу Бога меня исцелить. I've just, I've just begged God. Умолял и умолял, просил. And for some reason or other, He won't do it. Но что-то не делает Он. That's the reason people think it's not His will. И люди начинают думать, что нет Божьей воли на исцеление. But that whole idea is wrong. Но неправильное представление. God 
has already done something about your and my sickness. Бог уже разобрался с твоей болезнью с моей. It's not in his doing, it's in our receiving. То есть ему уже не надо ничего делать, он уже всё сделал, тебе надо просто принять. What if someone would knock on your door and they said, "I have a gift for you." Что если кто-то стучит тебе в дверь и говорит, у меня для тебя подарок? And uh, would, would you sign for it, please? А и скажут, пожалуйста, возьмите, подпишите. Yeah, I'll sign for it. Да, подпишу подарок, да. Thank you. Спасибо. Nice. Приятненький. Pretty wrapping. Хорошо завернуто. Wonder what's in there. Упаковка подарочная. Интересно, что внутри? Nice. Красиво. Oh, and I like who it's from. И мне нравится этот человек, который послал подарок. He's a very wealthy guy. О, он богатенький. Он, если что-то дарит, то. What was in there? Нынде уже интереснее еще стало, что внутри. I'm just so blessed that he would send this. Какое благословение, что он мне это прислал. Isn't that nice? Красивая коробочка, правда? Every morning. Каждое утро. I could do that for the rest of my life. Я могу до конца жизни коробочку эту рассматривать. Любоваться ей, но так и не открыть и не узнать, что внутри. Never get any benefit of it. Не получить от нее никакой пользы. Well, I don't know if it was his will for me really to open it. Но я не знаю, он, конечно, мне прислал подарок, но я не знаю, он хотел, чтобы я его вскрывал или нет. The scripture says, "Become as a little child." В Писании написано, будьте как дети. Amen. Oh, and and some of the some of the strange ideas. И бывают такие странные идеи, такое представление бывает. Really strange things. Странно люди мыслят в голове странные вещи. Well, God. Oh, Бог. I just don't know. Я не знаю. Whether it's your will. Но хочешь ли ты правда? Is that any way to talk to your father? Ты бы стал со своим земным папой так разговаривать? Ну, с папами так разговаривают? Well, I'm just unworthy. Я не достой. Я не достой. What? What if I were sitting? Well, this would be better. Что если бы я сидел бы? What if I were sitting at the the kitchen table? Что если бы я сидел за на кухне за столом? And I have a candy bar. И у меня был шоколадка, конфетка. And one of my children comes. И кто-то из моих детей приходит. Particularly that boy. Особенно вот мальчик. Hey, daddy. Папуля, привет. What's that you got in your pocket? Что это у тебя там в кармане, пап? I'm gonna get that. Я хочу, хочу. Now, compare that to this. И вот представь себе, что как в сравнении выглядит то, что мы делаем. That's the candy bar. Конфетка или шоколадка? Oh, father. Oh, папуля. I know I'm not worthy. Папа, я знаю, что я не заслужил, я не достоин. I know I'm not worthy. Я знаю, что я не достоин. If I could only have one little crumb of that candy. Может быть, просто крошечку хотя бы отломи мне. But I humble myself. I will just lick the wrapper. Я хорошо в смирении полежу обертку. Could I just have the wrapper? Просто дай хотя обертку облежу. You know 
what that is? Ну вы как это назвать? Stupid. Тупость. <laughs> Amen. Amen. If it belongs to my father. Если что-то есть у моего отца. It belongs. Значит, это есть у меня. Hallelujah. 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 Amen. Amen. He has healing. У него есть исцеление. It belongs. Значит, оно есть у меня. Think I'm good. Ah, no. <laughs> now, amen. <laughs> That's okay. Yeah, looks good, man. Not my. <laughs> Come on, get the water. Designer for a lot of coupling, da. Vas daj Bogu slavu. That's what the scripture is referring to when it says come boldly to the throne. Об этом написано в Писании, приходим с дерзновением к престолу благодати. Come boldly to the throne. Дерзновением к престолу. Don't come crawling up to the throne. Не ползёшь там по пластунски, нет. No, it belongs to you. Уже твоё. It belongs to me. Уже моё. Jesus bought it. Jesus bought it. So let's settle it forever. Давай разберемся с этим вопросом раз и навсегда. We'll look at Luke chapter five. Луки пятая глава, пожалуйста. One of my most favorite scriptures in the New Testament. Одно из моих любимых мест в Новом Завете. Luke chapter five and look at verse twelve. Луки пять двенадцать. And it came to pass when he was in a certain city, behold, a man full of leprosy, who seeing Jesus fell on his face and besought him, saying, Lord, if you will, you can make me clean. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, увидел Иисуса, пал ниц, умолял его и говорил, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Now notice. He he had faith in the power of Jesus. У него была сила в то, что Иисус способен своей силой исцелить. Аминь. He believed he could. Он верил, что Иисус может. Он не сомневался в том, что он может. His problem is, is it His will for me to be healed or not? У него была другая проблема. Он сомневался, хочет или нет. If you don't know it's His will, you can't have faith. Если ты не уверен, что на что-то есть Божья воля, у тебя не может быть в это настоящей веры. Amen. Amen. But how do we know the will of God? А как мы узнаем Божью волю? Right here. Вот отсюда. This is the will of God. Вот она Божья воля. Let me ask you a question. Задам тебе вопрос. Would you write a letter to someone saying something that was not your will? Ты бы кому-нибудь написал в письме, то есть вот берешь, пишешь и пишешь что-то, чего тебе не хочется. The only reason you would do that would be because you're dishonest. Ты бы поступил так только если бы ты был нечестным человеком. Amen. Amen. What did what what did Pastor Renner say this morning? А что пастор Денис сегодня прочитал, что Бог? What did she read this morning? Что она прочитала, что Бог не человек, чтобы ему лгать. Amen. If he said it in his word, that's it. Если Бог что-то сказал в своем слове, значит такова его воля. Amen. Okay. If you will, you can make me clean. Если хочешь, можешь меня очистить. And he put forth his hand and touched him, saying, "I will be thou clean." И он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, "Хочу, очистись." Immediately the leprosy departed. И тотчас проказа сошла с него. Amen. Amen. That was Jesus. Вот каков Иисус. If it was His will back there, then it's His will now. И если Он хотел исцелять тогда, значит Он хочет исцелять сейчас. Amen. Amen. We can prove that. Мы можем доказать это. Look in the book of Hebrews, please. Пожалуйста, послание Евреям. Мама, мама. Вот это да. 
Are you getting anything this morning? Полезно это слово? 13th chapter of the book of Hebrews. Евреям 13 глава. Look at the 8th verse. 8 стих. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Now I want to comment on something about this leper before we leave. Я хочу кое-что сказать об этом прокаженном. Luke, the physician, described this man as being full of leprosy. Лука, который был врачом по специальности, описывая этого человека, написал, что он был полностью покрыт проказой. Other writers said they just called him a leper. А остальные авторы посла не просто назвали его прокаженным. But Dr. Luke called him full. Но Лука, который был врачом, описал более детально. Он написал, весь был покрыт проказой. He didn't have long to live. И ему уже не так уж долго оставалось, чтобы жить. He's in stage four. Все уже четвертая стадия. So he's been this way a long. И он уже давно болеет. Been a long time уже давно болеет. Since anyone would have anything to do with. С ним уже давно никто не общается, никто не хочет с ним связываться. Have you ever been around leprosy? Вы когда-нибудь видели прокаженных? The stench is. Но запах настолько отвратительно неприятный. Now I've never been around a leper that was that far gone. Я никогда не был рядом с прокаженным, который бы так долго болел. But oh, no. You can't imagine it. Вы даже себе не представляете, вот какова эта болезнь проказа. And this man, you could imagine. Not only having that foul disease. И у него не просто эта противная болезнь была. Wonder what he looked like. Как он выглядел? Представь себе. Mutilated. Он весь из из обезображенный. Sores. Обезображенный, весь в ранах. Running horrible sores. В ранах ужасные зияющие раны. How long do you suppose it's been since anybody? Как ты думаешь, вот когда в последний раз вообще с ним кто-то общался? Все избегали, все обходили стороной. He fell at Jesus' feet. Let me get up here. И он пал к ногам Иисуса. He fell at Jesus' feet. Он пал к ногам Иисуса. So the conversation began here. Вот где разговор происходит. There and Jesus is here. Вот подходит прокаженный Иисус стоит. I know you can if you will. Если хочешь, но исцели. This is your and my Lord and Savior. Речь идет о нашем с тобой Господе. I will. Я исцеляю. Он прикоснулся к нему. I will. Я хочу. Be. Будь clean. здоров. Очистись. Can you see it? Ты можешь себе представить? Он коснулся этого He прокаженного. Dirt with him. Иисус опустился на землю и коснулся. Он спустился на этот уровень, на который никто не хотел спускаться. Он пришел туда в самый низ и поднял его. Oh, don't you love him? Тебе нравится? Ты любишь Господа? Don't you love him? Ты любишь Господа? Come on, give him praise. Воздай ему хвалу. Hallelujah. Hallelujah. Well, he's the same. Он тот же. He's the same Он yesterday. Он тот же вчера. He's the same today. Сегодня. And he's the same. И во веки. I'll tell you, I have many. I've ministered in some very, very strange places. Мне приходилось служить в самых разных, даже иногда странных местах. 
A number of years ago, I baptized a serial killer. Я несколько лет назад in water, you mean? Я крестил в воде серийного убийцу. He had killed 22 women. Этот серийный убийца убийца убил 22 женщины. He got he had captured a woman and kidnapped her. Он однажды захватил женщину, похитил ее. He had one of my tapes in her tape player in the car. Her, her, this lady yeah he took her and her car он забрал и женщину и машину and he said now don't you open your mouth or I'll kill you и он ей сказал рот не открывай то я тебя убью she said you know I'll kill me она говорит тебя не убьешь did you hear what I told you ты слышишь что я тебе говорю now shut up заткнись I will kill you я тебя убью no you won't нет не убьешь you're not going to kill the only person that ever loved you. Ты не убьешь ту, которая единственная тебя любит в этот момент. What are you talking about? О чем ты говоришь? I don't know you. Я тебя не знаю. I know, but I love you. Да, но я тебя люблю. Woman. Женщина. Now he's driving the car. Он едет за рулем ее машины. And she just keeps telling him she loves him. Jesus loves him. Он ее похитил, везет ее на ее же машине. Will you shut up? Она ему по дороге говорит, что Иисус его любит, а он ей говорит: "Замолчи, замолчи, замолчи." Well, if you're not going to let me talk, can I listen to my tape? И она говорит: "Слушай, если мне нельзя говорить, можно я включу запись у меня здесь на кассете?" She had one of my tapes in the tape. И у нее в магнитофоне была кассета с записью моей проповеди. She turned it on. Она включает запись. After they drove a little while, suddenly he stopped. Вдруг он останавливает машину. Hey, that's good. Получилось. Yeah. Oh man. Amen. He said, "Who said that?" Он говорит, а кто это говорит? And he looked over in the back seat. И он смотрит там за сиденьем. I want to know who said that. Он говорит, кто это говорит? She said, "I didn't hear anything." Она говорит, а я ничего не слышу. What did he say? А кто что говорит? He said, "Stephen, this is your last chance, son." И этот человек, а убийца говорит, я услышал голос, Стив, это твой последний шанс. Tell me what to do. Хорошо, расскажи мне, что надо делать. And she led him to the Lord. И она привела его к Господу. Amen. Amen. He surrendered. И он отдал свою жизнь Господу. And he asked, please, if I could come uh, there and baptize him. И он даже потом пригласил меня, чтобы я его крестил в воде. And that's when he and I first met. И вот мы с ним тогда встретились первый раз. We over the over the period of time we became very good friends. И потом по истечении времени мы с ним стали близкими друзьями. And in the state of Texas, the death row became known as life row. И в штате Техас смертная стала известна как жизненная. То есть, где он отбывал наказание, он же был осужден вместе с другими приговоренными, да, казни. И он там их всех, других заключенных, приводил к жизни. Он начал проповедовать. Все, кто был вместе с ним, отбывал наказание, все каялись. Now the same thing almost, almost exactly happened in the women's prison. И то же самое почти произошло в женской тюрьме. Gloria went and ministered in the women's prison. Женщина Глория поехала в женскую тюрьму. Amen. Now this this was good. И вот это очень хорошая история. It's time for his execution. Вот пришла пора, когда его должны были казнить. То есть он сидел вместе с приговоренными к смерти. We spent about 30 minutes together just before they took him in. Мы прежде перед его казнью где-то 30 минут с ним разговаривали. We prayed together. Помолились вместе. And talked about some things. Поговорили о каких-то вещах. I said, Stephen, would you do me a favor? Я говорю, Стив, ты мог бы сделать кое-что для меня? Sure. Он говорит, конечно. I said, if grace is sufficient. Я ему говорю, если благодати достаточно. Amen. Amen. Uh, yeah, I'll do that, he said. Uh, could you repeat, what did you ask him, please? If grace is sufficient, yeah. please give me a sign. Let me know. Я говорю, пожалуйста, если благодати будет достаточно, покажи мне, подай мне какой-нибудь знак. About that time they came in. И вот приходит его забирать. Now, there was a small room there. И там было, было маленькое помещение. And there, 
there's place where they rolled Stephen in strapped to a gurney. И его связали, стянули и повезли. His hands are strapped down. Руки были скованы, привязаны. Strapped down here. Вот здесь он был связан, ноги связаны. Ну казнить собираются. И вставили трубки, иглы ему в вены. So they were going to give him poison. Yeah. То есть казнь производилась через то, что яд вводит в систему. То есть трубочки и яд в вены, да? Right up above his head was a cabinet about this law. И вот над его головой еще помещение. Inside that is the chemical dispenser. А коробок пластиковый и там химические компоненты. Warden Harvey, who is a good friend of mine. И мой близкий друг охранник, которого звали Харви. The warden says, Stephen, do you have anything you'd like to say? То есть охранник в этой тюрьме перед казнью у него спрашивает, Стив, ты хотел? Yes, he said I do. Ты хотел бы что-нибудь сказать перед казнью? И он говорит, хочу. Now there are there are witnesses in there. И там есть свидетели. Some of them were family people. Кто-то родные пришли присутствовать на казни. Люди. Где-то около 20 человек собрались. А он связан, он может только голову поднять. И он широко улыбается. I want to tell you something. И говорит, я хочу вам сказать. Just think about what the Holy Spirit could do in your life. Подумайте о том, что Дух Святой может сделать в вашей жизни. Think about what Jesus could do in your life. Подумай о том, что Иисус может сделать в твоей жизни. If He could do this greater work in somebody like me, think what He could do in you. Бог что-то великое сотворил даже в моей жизни. Представь, что Он может сделать в твоей жизни. And he started preaching. И он перед казнью начал проповедовать и проповедовал и проповедовал и проповедовал. And finally, the warden said, "Stephen." И наконец охранник говорит, "Стив, Стив, Стив." Forgive me, son. Ты прости, сынок. But we got business to take care. Но у нас еще дела есть. Yes, sir. He said, "That's fine." Он говорит, да, я понимаю. And so he just laid back. Он просто сел. The moment they throw the switch on the chemical, как только они открыли кран и вот этот, it makes a loud metallic sound. А почему-то металлический такой щелчок раздался. It's at least that loud. Вот это вот такой гром. So you know exactly when those chemicals begin to flow. То есть ты точно знаешь, когда яд пошел в его вены. I'm standing about right here. Я стою где-то вот здесь. And he's sideways to me, like. А он вот так боком ко мне. Вот так вот. And he heard that noise. И он услышал этот щелчок. And he looked over at me. Посмотрел на меня и показал. Big smile. Широко улыбнулся. More than enough. Достаточно благодати было у него в этот момент. Grace is more than enough. Будет всегда достаточно благодати в любой ситуации. Jesus. Иисус Иисус опустился в грязь. Иисус пойдет туда, где серийный убийца и покажет ему свою любовь. И Иисус из серийного убийцы, убийцы сделает проповедника. И он привел многих к спасению там, где бы отбывали ну, осужденные на смерть. И тот же самый Иисус сегодня здесь. He's here right now. Он сейчас здесь. Oh, Jesus. Иисус. Oh, thank you. Спасибо. We praise you and we. Мы славим тебя. We praise you and we worship. Мы поклоняемся и славим тебя. Now let me give you some very important instructions. Хочу дать вам важные инструкции, наставления. The word of the Lord came to me last night and then again this morning. Вчера вечером Господь мне сказал кое-что и сегодня утром он повторил. Instructions are extremely important. Очень важно следовать инструкциям, которые дает Бог. God has specific reasons why He does things in different ways. Бог всегда делает конкретные вещи так, как Он хочет. У Него есть на все своя воля. Do you remember the blind man that came to Jesus and Jesus took spittle? And dirt and made clay. Помнишь, как Иисус к Иисусу пришел слепой, и в Писании написано, Иисус плюнул на землю, сделал брение, да? Помните? 
And he anointed his eyes. Помазал его глаза. Then he said, Go и сказал, пойди, помой свои глаза в купальне Силам. And come again and see it. И возвращайся уже зрячим. Now he didn't say, Just go wash your eyes. Он не сказал ему, просто помой глаза. No, he said, go wash in the pool of Siloam. Он указал, в каком конкретном месте надо глаза мыть, в какой купальне Силам, да? Now I found out from Pastor Rick this morning because he's been there. И пастор Рик мне сегодня утром рассказал. The pool of Siloam is not easy to get to. Он бывал там и он рассказал, что найти эту купальню вообще этот источник воды не так уж просто. Really rugged terrain. На самом деле там тяжело туда добраться. And this man's blind. А этот человек еще и слепой пока. Now tradition says that there was a young boy that led him. И есть источники, которые говорят о том, что мальчик ему помог туда дойти. А что если бы он остановился и сказал, слушай, к этому источнику Силам так тяжело добираться. Ну что я туда пойду? Давай лучше к моему папе домой зайдем. I mean, we have a pool out behind. У нас там чистая вода, можно помыть, можно помыть глаза приятные, даже искупаться можно. Не надо будет по камням взбираться. Why don't we just stop there? Давай остановимся у папы дома. And what if the man had said, "Well, okay." И там умоемся. Если бы вот решили, что не пойдем в селам, а пойдем домой умываться. Pool's a pool. Какая разница? Вода есть вода. No, a pool is not just a pool. Нет, не вся вода одинаковая. Jesus said, "The pool of Siloam." Иисус сказал, используй воду из купальни Силам. Disobedience is very, very expensive. Непослушание будет всегда тебе дорого стоить. Now this is something that we really need to we really do need to realize. Нам нужно это понять. Это должно до нас дойти. Things that look small to us. Look big to God. То, что нам кажется неважным, Богу кажется очень важным. And things that look big to us a lot of time look small to God. И то, что нам кажется важным, очень часто Богу кажется совсем неважным. Amen. Amen. Because we're looking in the natural. Потому что мы смотрим на физический мир. And He sees the way they are. А Бог видит вещи такими, какие они есть на самом деле. So listen very carefully. Послушай внимание, внимательно, какие наставления я дам. Here's what I heard the Lord say. Вот что Господь мне сказал. Anyone who has been diagnosed and you have cancer in your body. At this time, please stand. Если у вас есть диагноз, уже поставлен диагноз, что у вас рак, вот диагноз есть, пожалуйста, встаньте. Друзья, очень важно, не надо, если вам кажется, что у вас рак, вставать. Сами не накликайте на себя диагноз, не надо. Если уже врач поставил диагноз, только тогда вставайте. All right, now. Only those that are standing, please come and stand. И только те, кто встали, выходите вперед. Now, if you don't have cancer, don't come. Если нет рака, не надо выходить. Don't come and stand in for somebody that has. Не надо вместо кого-то, кого вы знаете, у кого есть рак, выходить. Только если вот именно вам и вы в этом зале вам поставили такой диагноз, вы выходите. Now, if you're obedient to that, если вы послушаетесь, you can receive your healing from anything right where you are. То есть, если у вас нет рака, because the healing anointing is flowing, и вы не выйдете, будете послушны, то вы получите исцеление от своей другой болезни там, где сидите. It's not only flowing here. Исцеляющее помазание не только здесь. It's flowing all over the room. Оно действует по всему залу. Amen. Amen. But the instructions are important. Но очень важно выполнить Божье наставление. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Thank you, Lord. Спасибо. Let's begin to praise. Давай начнем хвалить Его. Let's begin to worship Him. Начни поклоняться Ему. Worship Him and praise. Поклоняйся и хвали. Worship Him and praise. Поклоняйся и хвали. Holy.
hold your hands out towards you. Направьте на этих людей свои руки. Глория, пожалуйста, выходи. Спасибо, Отец. Во имя Господа Иисуса Христа, которому я служу, by the authority invested in me as a prophet of God and as a minister of the gospel. Властью данной мне как пророку Божьему и как служителю Евангелия Божьего. Greater is he that is in me than he that is in the world. Более велик тот, кто во мне, чем тот, кто в этом мире. Cancer, I curse you. Рак, я проклинаю тебя. You die. Рак, умри. And come out of these bodies now. Оставь эти тела сейчас. And you do it in the name Уходи of Jesus. Уходи во имя Иисуса. Будьте исцелены во имя Иисуса. Рак, выходи. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Thank you, Father. Спасибо, Отец. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Thank you, Father. Спасибо тебе. Исцеление. Someone was just healed of liver disease. У кого-то болезнь печени только что была исцелена. Печень. In fact, every liver in the house is healed. Вот сейчас любой человек, у которого проблемы с печенью, получает исцеление. Glory, glory. Слава, слава, слава. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Pray with me, people. Pray with me. Молитесь вместе, пожалуйста. Давайте молиться вместе. Поддерживайте в молитве. Молитесь на языках, в духе, все вместе. There's, there's, there's also a, a healing taking place in her eyes. Также Господь сейчас исцеляет и ваши глаза. Your eyes. Глаза. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Спасибо, Господь. Скажите, я принимаю исцеление. When I gave the invitation, she was the first one to stand to her feet. Когда я попросил встать, вы первые встали. Вы были первые. You were the first one. Вы были первые, кто встали. You came ready this morning. Вы пришли сегодня утром уже будучи готовы. Amen. Amen. Am I right? Готов. Я прав? You will not be disappointed. Вы не разочаруетесь. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Be thou made whole. Восстановление исцеления. <laughs> Hallelujah! Hallelujah! Oh, glory, glory, glory! Glory, glory, glory! Are you ready? Вы готовы? You ready? Готовы? She's ready, Gloria. Она готова, Gloria. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Be my love. Восстановление. 
Аллилуйя. Аллилуйя. Скажи, я принимаю. Хочу задать вопрос. Сколько бы вам еще лет хотелось прожить? Twenty. Twenty more years. Вот такую цифру, да? Twenty more years. Еще двадцать. You got it. Получайте. You got it. Получайте. Скажи, я принимаю. Скажи, я принимаю. Аллилуйя. Аллилуйя. И вот я, встав перед вами, услышал, как Бог говорит, «Моя дорогая, дорогуша». Вы для Него дорогая, дорогое существо. Во имя Иисуса. Да, вы, может быть, думаете, а я для Бога дорогая, вы тоже дорогая. Скажи, я для Бога дорогое существо. Спасибо, Иисус. Сегодня тот самый день. Готовы? Глория готова? Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Спасибо, Господь. Будьте исцелены. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Сатана, убери от него свои руки. Оставь. Вот, 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 вот. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Дух рака, ты не можешь быть в нем. Мы принимаем исцеление. Вот. Вот. Вот прямо сейчас. Во имя Иисуса. Молитесь на языках, церковь. По всему залу люди получают исцеление, включая вас. Пожалуйста, молитесь, молитесь на языках, получайте исцеление. Кто-то от пневмонии получает исцеление. У кого-то в нижней части спины боли сейчас получаете исцеление. У кого-то слабые колени, исцеляются колени. Спасибо. Спасибо, Господь. Отец, вот мой брат. И мы вместе принимаем для него исцеление. Глория готова. Во имя Иисуса. Спасибо, Господь. Принимайте исцеление. Спасибо, Господь. Восстановление исцеления. Спасибо, Господь. Спасибо. Жизнь, жизнь, жизнь. Жизнь. Во имя Иисуса.
спасибо, Господь. Исцеление, здоровье, восстановление во имя Иисуса. Спасибо, Отец. Приним... Скажи, я принимаю. По имени Иисуса. Аллилуйя. Замечательно, чудесно. Во имя Иисуса, восстановление. Скажи, я принимаю исцеление. Я принимаю исцеление. Скажи, я принимаю исцеление. Скажите, я принимаю исцеление. Это вам. По имени Иисуса. У вас а... yeah. this, yeah. oh, Восстановление, восстановление исцеления. There is a strong concentration of the power of healing right in that balcony area. Right вот здесь справа, часть балкона справа. Вот сейчас там мощная сила исцеления действует. Принимайте. That whole area is just full of angels. Вот там много ангелов на балконе с правой части сейчас. moving over there. Вот переходит, переходит, переходит вот сюда, вот сюда в центральную часть. Слава Богу. Скажи, мое, принимаю. Вот сейчас Божья исцеляющая сила спустилась сюда, в центр зала, в задней части. Вот здесь вот, в зоне живота, желудка, кишечника, вот здесь вот. Ulcers, как раз, разные язвы. Какие-то инфекции там, кишечные, все это исцеляется. Аллилуйя. Рак умер. Hallelujah. Рак мертв. Аллилуйя! Во имя Иисуса! Восстановление! Подождите, подождите. Господь сказал... Аллилуйя! 
I'm not going to call you out because I don't want to embarrass you. Я не буду вас приглашать выйти вперед. Я не хочу ставить вас в неудобное положение. You came into this meeting this morning believing God to save your marriage. Вы сегодня пришли сюда на это служение, и вы стоите в вере. Вы надеетесь, что Бог спасет вашу семью, ваш брак. I'm going to pray this prayer, and you agree with me. Я сейчас помолюсь, и вы согласитесь с моей молитвой. You spirit operating in the life of my husband. Вот ты, Дух, который разрушает жизнь моего мужа. You stop. Прекрати. Stop in your maneuvers. Остановись в своих действиях. Stop in your maneuvers to keep him out of the kingdom of God. Прекрати действовать, мешая ему войти в Царство Божье. I bind you. Я связываю тебя. I pray the Lord of the harvest. Я молюсь Господину жатвы. Get a laborer across his path. Пошли делателей в его жизнь. You know the person that he will listen to. Ты знаешь, кого он послушает. Get laborers across him with the word of his salvation. Пошли в его жизнь людей, которые принесут весь спасение. The word of his healing. Слово исцеления. And the word of his deliverance from alcohol. И слово, которое избавит его от алкоголизма. I take it now. И я принимаю это. Скажи, я принимаю во имя Иисуса. It's done. Сделано. Дело сделано. It's done. Дело сделано. You're not going to lose your marriage. Твоя семья будет сохранена. Hallelujah. Твоя семья будет сохранена. Hallelujah. I was impressed of the Lord to lay my hands right in the back of her neck. И Господь показал мне возложить руки на заднюю часть вашей шеи. Right. Right here. It's right here. Her. Yeah, but the. Но Господь мне показал возложить руки на заднюю часть шеи вашей. Глория, ты, пожалуйста, вот сюда руки. Опухоль. Это опухоль умирает. Она исчезает. Уходит. Восстановление. By the power in the name of Jesus. Силы имени Иисуса. Скажите, я принимаю исцеление. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. There are five different people healed of asthma. Вот пять человек только что получили исцеление от астмы. Глубокий вдох делаем, если были проблемы с дыханием. Глубокий вдох. I know what it's like to be healed of asthma. Я знаю, каково это получить исцеление от астмы. Amen. Amen. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Господь говорит, я исцеляю боль. Внутри, это внутренняя боль, Бог исцеляет во имя Иисуса. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. Глория, пожалуйста, вот сюда положи руку. Будьте исцелены. Славим Тебя, Господь. Принимай. Take your hands off of God's property. Я говорю тебе, дьявол, убери свои руки от Божьей собственности. Во имя Иисуса. Скажите, я принимаю. Отец во имя Иисуса. Рак ты не должен и не можешь быть в этой женщине. Он не вернется. Рак не вернется. Перестаньте бояться. Не бойтесь. Аллилуйя. 
Скажите, я беру свое исцеление. Все, танцуем. Танцуйте. Давайте, давайте. Подождите, подождите. Я хочу, чтобы вы станцевали. Вы же исцелены. Вы исцелены. Слава Богу. Ноги были у нее вчера исцелены. Делится свидетельством. Лучше ходить. Танцуйте, слушайте. Не просто ходите. Во имя Иисуса восстановление. Спасибо, Господь. Спасибо. 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 Во имя Иисуса.